jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika shajara ya Pendo TV siku hii ya leo. Nimetumani yangu buheri wa afya na unazidi kutizama Pendo TV furaha kwa jamii. Jina langu ni Job Simiu. Karibu. Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza nchi katika hafla ya maombi ya kitaifa jijini Nairobi leo. Hafla hiyo inawaleta pamoja viongozi kutoka katika nyanja mbalimbali za kisiasa ingawa viongozi wa upinzani kutoka muungano wa azimio la umoja wamesema hawatahudhuria. Kupitia taarifa ya Jumanne azimio ilipuuzilia mbali ofa ya tukio hilo kama kufuru kwa Mungu. Azimio wanadai hafla hiyo haitoi mazingira ambayo nchi inahitaji na ya kwamba itawapa raia matumaini ya uongo na tafsiri potofu ya nia. Muungano wa azimio hata hivyo iliwapa wabunge wao uhuru wa kuchagua kuhudhuria ama kutohudhuria. Mwanamume wa makamu amefariki baada ya kukanyagwa na lori lililokuwa likisafirisha miwa alipokuwa akijaribu kuchomoa fimbo kutoka kwa gari lililokuwa likienda kwa kasi kwenye njia ya Kachok Kondele. Mkuu wa trafiki eneo la Nyanza Joseph Nana alidhibitisha kisa hicho cha Jumanne mchana akisema marehemu aliburuzwa kwa nguvu kutoka kwenye trela na gurudumu za nyuma zikamponda hadi kufariki. Matukio ya kuvuta miwa kutoka kwenye lori zinazosafirisha miwa ni kawaida katika jiji la kando la ziwa huku wengi wao wakipanga foleni kando ya barabara kwa kuvuta miwa kwa nia ya kutafuna. Dereva wa loli hilo alitoroka bila majeraha huku marehemu akipelewa katika jumba la kuhifadhi maiti la Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Kwingineko tukivuka boda kwenda maeneo ya Tanzania Caroline Nafula mwenye umri wa makamo ameibuka kuwa maarufu sana katika mji wa Kitale na viunga vyake baada ya kuripotiwa kukabiliana na jambazi mmoja hadi kumpokonya bunduki inaripotiwa kuwa jambazi huyo alifika katika duka la mama huyo mwendo wa saa mbili usiku na kufyatua risasi na kumwibia kabla ya tukio hilo tazama Nafula akisimulia hadithi hiyo Nilikuwa nimeketi chini muda nikaonea kwa shelf kwa hii kaunda mteja anakuja kuangalia mteja amebeba bunduki nikaamka nimuhudumie kuamka kumwangalia amevaa mask na ako na bunduki akapeana orders kila mtu chini kila mtu chini mama leta pesa nimefika hapa kwa mlango akaachilia risasi Mungu naye ni nani risasi ilinichoma mguo na ikaanguka katikati ya mguu yangu kwa hili shimo hii ikatoboa hapo Sasa ujasiri ilitoka sijui wapi na nguvu nikamrukia na kumshika tumbo kumshika tumbo nikamgonga kila mtu aliogopa tulipiga nduru kabisa tukimenyana tukianguka tukiamuka lakini wapi so akaponyoka kwa mkono wangu pia akaponyoka kwa mkono wa mzee wangu lakini bunduki nikaikatalia kutuswa ni labda na alikuwa naishiwa na serikali mlikuwa na kama mtu ama saingine asaidiwe apewe msaada na yeye awakuchiendeleza kijamii niliokuwa bunduki yao na pia maisha ya wakenya wenzangu maana hiyo bunduki ilikuwa na risasi kumi na moja yenye jatumika hujui hiyo risasi kumi na moja ingedhuru nani Magavana wa kaunti na hazina ya kitaifa wamekubali kuongeza muda ambao kaunti zinaweza kuteka pesa hadi tarehe 15 Julai. Mwenyekiti wa fedha baraza la magavana Fernandez Baraza anasema kuongezwa kwa muda wa kufungwa kwa IFMIS ni kuruhusu vitengo vilivyogatuliwa kutumia pesa nyingi zilizowekwa kutolewa kwa kaunti baada ya kuchelewa kwa muda mrefu. Na one thing that we also agreed for purpose of absorption Uh, is that um, the national treasury will extend uh, the uh, closure of IFMIS uh, up to uh, 15th of July so that at least counties can be able to absorb uh, the money. Uh, we agree that uh, the control of budget uh, should also expedite approvals 
of all the requests from the county so that at least the monies which have been uh, disbursed uh, can be released as well. And we agreed with um, the uh, National Treasury. Of course, uh, the meeting having been chaired by the Deputy President that um, the money is owed to counties for the month of uh, April, that is at 3.3 billion shillings, uh, will be released by the end of the week. Please change the, the shift from counties of failed to where is the money? Thank you. Just a few. Maititi seme fukuliwa kufikia jana msituni shakaola hukua wamu ya tatu ya shoguli hiyo ikingo wananga. Idadi hii inafikisha watu miambili na msina moja waliofariki kufikia sasa. Waziri wa usalama kiture kindiki aliezuru eneo la mkasa. Hamisema kuwa muubiri tata Paul Mackenzie atafunguliwa mashitaka ya mawaji ya halaiki. Kindiki ya hitha hamisema kuwa maafisa usalama wanaanza kuchakura shamba la ekari elfu 1337 lililo gawanywa kwa vipande ili kutambua makaburi zaidi kwa awamu ya tatu tumeweza kufukua mili tisa. kwa hivyo kwa ujumla mpaka sasa uh, wale ambao tumepata ama wafu ni 251 therefore we are looking actually technically at the entire 50000 acres of chakama ranch but particularly based on the evidence we have we might restrict the initial um, uh, scrutiny on approximately 37,000 acres where we have found evidence mahali hapa patakuwa mahali pa ukumbusho ili nchi yetu na ulimwengu mzima tusija tukasahau ya kwamba wakati mmoja wakora wauaji majambazi waliojificha katika dini walikuja hapa wakasababisha vifo vya nafsi nyingi sana tuko na ushahidi ambao tukiuweka pamoja na kujitayarisha tutaweza kuhakikisha ya kwamba wale washukiwa ambao tumewakamata watahukumiwa Watu 18 walikamatwa hapo jana kufuatia maandamano ya kupinga mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 kule jijini Nairobi. Wanarakati hao waliandamana kutoka bustani ya Jivanji wakiwa na nia ya kuelekea bungeni ila juhudi hizo zikapigwa breki na maafisa wa kukabiliana na vurugu hapo jana. na kufikia hapo inakuwa ni mwisho wa taarifa zetu katika awamu hii ila usibanduke manake tuna burudani na vipindi ambavyo vitakukuza na kukupa furaha kumbuka siku zote pendo tv ni furaha kwa jamii langu jina ni job simi